প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা চলে আসলাম আজকের একবার এই ফাইভ জি নিয়ে কথা বলতে ফাইভ জি যেটা এই দু হাজার সালে প্রচুর পরিমাণে ছড়াতে চলেছে আর শুধু ছড়াবেই এটা নয় এটা বাজেটে চলে আসবে আর হঠাৎ আজকে ফাইভ জি নিয়ে কথা বলবো কেন যেখানে থ্রি জি ফোর জি ভালো করে নেই সেখানে ফাইভ জি নিয়ে কথা অনেকে হয়তো মনে মনে এটাই ভাবছেন তাই চলুন যে আজকে যত কনফিউশন আছে সমস্ত কিছু দূর করে দেব সাথে এটাও জানাবো যে বাজেটে কিভাবে ফাইভ জি ফোন আসবে এই বাজেটে ফাইভ জি ফোন যদি আসে তাহলে সেটা নেওয়া কতটা লাভজনক হবে মানে আপনি যদি আগামী দিনে ফোন কিনতে যান বা আপনি ফোন কিনুন বা না কিনুন আপনার জন্য ফাইভ জি কতটা ইম্পর্টেন্ট এই সমস্ত কিছু ডিটেলস আলোচনা করব তাই অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন আর আপনি যদি এই চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে ওই পাশে রাখা বেল আইকনটা দাবিয়ে দিয়ে রাখবেন তাহলে চলুন এক এক করে শুরু করা যাক প্রথমে কথা বলা যায় যে ফাইভ জি ফোন কেন দরকার দেখুন আগামী কিছুদিনের মধ্যেই ফাইভ জি কিন্তু ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বা যেসব জায়গায় ফাইভ জি নেই সেখানে চলে আসবে এটুকু শিওর কারণ যে স্পিডে ফাইভ জির গ্রোথটা দেখা যাচ্ছে ঠিক এই স্পিডে যদি হতে থাকে তাহলে আর বেশি দেরি নেই আর আপনি যদি এখন ফোন কিনতে চান তাহলে অবশ্যই ফাইভ জি ফোন কেনাটা বেটার হবে কারণ হতে পারে কি আগামী এক দু বছরের মধ্যে যখনই ফাইভ জি চলে আসবে তখন আপনার ফোর জি ফোনটা দিয়ে আপনি ফাইভ জি চালাতে পারবেন না কিন্তু আপনি যদি এখন একটা ফাইভ জি ফোন কেনেন তাহলে সেটা দিয়ে অনায়াসে এই কয়েকদিন ফোর জি থ্রি জি যা খুশি চালাতে পারবেন আর দেখুন ফাইভ জি ফোন মানে আপগ্রেডেড বা নতুন ভার্সনের ফোন যার ফলে সেখানে সমস্ত কিছু একটু বেটার পাবেন ওই নর্মাল ওই বাজেট ফোর জি এর ফোনের তুলনায় আর ফাইভ জি মানে কি সেখানে নেটওয়ার্কের স্পিডটা বেশি পাওয়া যাবে ডেটা ট্রান্সফার স্পিডটা বেশি হবে আর ভালো একটা প্রসেসর দেওয়া থাকছে ফাইভ জি এর জন্য যে কারণে ফাইভ জি ফোন নেওয়াটা লাভজনক বলেই মনে হয় আমার কাছে এখন কথা হচ্ছে যে ফাইভ জি ফোনের দাম কেমন হতে পারে দেখুন আপকামিং যে ফাইভ জি ফোন সেগুলোর দাম অনেক কম হবে এটুকু শিওর কেন কারণ আস্তে আস্তে বলি প্রথম দেখুন স্ন্যাপড্রাগনের আটশো পঞ্চান্ন প্লাস তার সঙ্গে স্ন্যাপড্রাগনের এক্স ফিফটি মডেম দিয়ে যখন আসতো তখন দাম অনেক ছিল তারপর এই স্ন্যাপড্রাগনের আটশো পঁয়ষট্টি প্রসেসর আসলো তার দামটা কিন্তু অনেকটা কমে গেল কিন্তু পারফরমেন্স কিন্তু কমেনি পারফরমেন্স আরও বেড়ে গেছে আরও স্ন্যাপড্রাগনের আটশো পঞ্চান্ন প্লাসের লেভেলটা যদি এখানে হয় স্ন্যাপড্রাগনের আটশো পঁয়ষট্টি প্লাস লেভেলটা অনেকটাই ওপরে তাই আপকামিং যে ফাইভ জি প্রসেসরগুলো সেগুলো আর একটু দাম কমবে তার আর মিডওয়াইজ সেগমেন্টের জন্য তো রয়েছেই আমাদের কাছে ওই যে মিডিয়া টেকের প্রসেসর আর মিডিয়া টেকের ফাইভ জিও প্রসেসর বেরিয়ে চলে এসছে যেমন মিডিয়া টেকের ডাইমেন্সিটি এইট হান্ড্রেড কিংবা মিডিয়া টেকের ডাইমেন্সিটি ওয়ান থাউজেন্ড যেগুলো মিড বাজেট সেগমেন্টের দিকে আসবে এমনকি এগুলো দিয়ে অলরেডি ফোন আসা শুরু হয়ে গেছে অপো রেনো থ্রি হয়তো কোনো একটা ভার্সন লঞ্চ করে গেছে মিডিয়া টেকের ডাইমেন্সিটি ওয়ান থাউজেন্ড দিয়ে এবং অপোর অপো রেনোর সিরিজের দাম অনেক বেশি বলে সেটার দাম ওই তিরিশ হাজার রুপিজের নিচে আসতে পারেনি বা তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকার মধ্যেই রয়ে গেছে কিন্তু ওটা যখন বাজেট কোনো একটা ফোনে আসবে তখন কিন্তু ওটার দাম অটোমেটিক্যালি কমে যাবে হয়তো বলা যেতে পারে কি রেডমির আপকামিং কোনো একটা ফোন ওই ডাইমেন্সিটি ওয়ান থাউজেন্ড বা ডাইমেন্সিটি এইট হান্ড্রেড প্রসেসরটা ব্যবহার করতে পারে কিংবা রিয়েলমির কোনো একটা ফোন বা ভিভোর কোনো একটা ফোন নিশ্চয়ই ওই প্রসেসরটা যখনই ব্যবহার করবে তখনই ওটার দাম আন্ডার টোয়েন্টি থাউজেন্ড হয়ে যাবে আর কুড়ি হাজার রুপিজের নিচেই দেখুন স্ন্যাপড্রাগনের সাতশো পঁয়ষট্টি জি প্রসেসরটাও চলে এসছে যেটাও কিন্তু একটা ফাইভ জি প্রসেসর আর রেডমি কে থার্টির ওই ফাইভ জি ভার্সনটা চাইনিজ ভেরিয়েন্টে যেটা লঞ্চ করেছিল ওটা যদি ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশ ওই দামে লঞ্চ করে তাহলে ওটার দাম ধরুন ওই কুড়ি হাজার রুপিস বা বাংলাদেশ মানিতে ধরুন ওই পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যেতে পারেন মানে অলরেডি ফাইভ জি ফোনের দাম কমা শুরু হয়ে গেছে আর এখানে একটু বলে রাখি যে হুয়াওয়ে কোম্পানি তারা এই দু সালের শুরুর দিকেই একটা অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিয়েছিল যে দু হাজার সাল শেষ হতে না হতে তাদের এমন একটা প্রসেসর আনবে যে সেটা দিয়ে যদি ফোন আসে তাহলে সেটার দাম দেড়শো ডলারের নিচে হয়ে যাবে আর দেড়শো ডলার মানে হচ্ছে ইন্ডিয়ান মানিতে ধরুন ওই দশ হাজার টাকার আশেপাশে বা বাংলাদেশে গেলে খুব জোর বারো পনেরো হাজার টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন তাহলে ভাবুন একটা পনেরো হাজার টাকার মধ্যে বা ইন্ডিয়াতে দশ হাজার রুপিজের মধ্যে একটা ফাইভ জি ফোন সেটাও আপনি দেখতে পাবেন এই দু হাজার সালের শেষ অবধি তাহলে অবশ্যই বলবো এখন যদি ফোন কিনতে চান ফাইভ জি ফোন নেওয়াটা অনেক বেটার তাহলে এখন জেনে নেওয়া যাক যে ফাইভ জি ফোন যদি নিতে হয় তাহলে কি কি ফোন আপনার জন্য আপকামিং আসছে ফাইভ জি ফোনের আপকামিং লিস্টটা কিন্তু অনেকটা বড় মানে বলতে বলতে আর শেষ হবে না কারণ আস্তে আস্তে করে কি হবে সমস্ত ফোনই ফাইভ জি লঞ্চ করবে
8T Pro এগুলো যা সমস্ত আছে সমস্ত কিছু 5G ভেরিয়েন্টে আসবে তবে OnePlus 8 Lite যেটা সেটা হয়তো 4G ভেরিয়েন্টের জন্য আসতে পারে যে কারণে ওটা লাইট নাম দিয়ে প্রথমবারের জন্য লঞ্চ করতে পারে কোম্পানি তবে 8 Lite যদি 4G ভেরিয়েন্টেও আসে তবে সেটা নিঃসন্দেহে ভালো হবে সেটার কথা না হয় পরে কোনো একসময় আলোচনা করব নেক্সট কোম্পানিতে চলে আসি সেটা হচ্ছে Redmi কোম্পানি Redmi এর দেখুন 5G ফোন অলরেডি লঞ্চ করে গেছে Mi 10 Mi 10 Pro যেগুলো কিন্তু দূরদর্শ ফোন তার প্রসেসর তার বিল্ড কোয়ালিটি সমস্ত কিছু যথেষ্ট ভালো করেছে Mi কোম্পানির পক্ষ থেকে আরো লোয়ার সেগমেন্টে ফোন আসবে কোনগুলো Redmi Note 9 Pro এর কোন একটা ভেরিয়েন্ট 5G নিয়ে আসতে পারে হ্যাঁ কথাটা শুনে হয়তো অবাক হয়ে যেতে পারেন যে Redmi Note 9 Pro 5G ভেরিয়েন্ট আসতে পারে কারণ যদি কোন একটা প্রো ভার্সন বা কোন একটা যদি প্রিমিয়াম ভার্সন তারা চায়না মার্কেটে লঞ্চ করে সেটা 5G নিয়ে আসবে হয়তো ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশে যেটা Redmi Note 9 সিরিজে লঞ্চ করবে সেটা প্রথম অবস্থায় 4G ভেরিয়েন্টই আসবে যেমন আপনাদের বলে রাখি যে Redmi Note 8 এটার কিন্তু অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট মার্কেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে যেমন Redmi Note 8 চায়না ভার্সন ইন্ডিয়ান ভার্সন আবার Redmi Note 8T এগুলো আলাদা আলাদা করে ভেরিয়েন্টে লঞ্চ করেছে সেরকমই Redmi Note 9 Pro এরকম হবে কারণ কি এটা এই যে যে সময়টা এক দিক থেকে তো এটা তো দুটো দশকের মাঝখানে জায়গা আবার আরেক দিক থেকে 4G থেকে 5G একটা হিউজ জাম্প মানে বহুত কিছু চেঞ্জ আসবে কিন্তু এই দুটো ঠিক মাঝখানে জায়গা যে কারণে কিন্তু ফোন কোম্পানিগুলো ওই 5G ভেরিয়েন্টও লঞ্চ করছে আর 4G ভেরিয়েন্টও লঞ্চ করছে তার কারণ কিন্তু দুটো একটা হচ্ছে তারা চাইছে মার্কেট ধরতে কারণ হয়তো কোম্পানি ভাবছে যেখানে 5G নেই সেখানে কিন্তু কোনো মানুষই চাইবে না যে দাম দিয়ে শুধু শুধু 5G ভেরিয়েন্টটা নিয়ে নিতে যে কারণে তারা 4G আলাদা করে লঞ্চ করছে আবার 5Gও লঞ্চ করছে এই কারণে যে কারণ যে সব জায়গায় 5G রয়েছে সেখানে মানুষ যদি কিনতে চায় তাহলে তারা কিন্তু এখন আর 4G কিনবে না তারা 5G কিনবে বা যারা একবার জেনে গেছে যে 5G আসতে চলেছে তারা কিন্তু আর 4G কিনবে না যেমন আপনি এখন জেনে গেলেন আর কি তাই যে কারণে কোম্পানি এখন দুটো আলাদা আলাদা ভেরিয়েন্ট লঞ্চ করছে তবে Redmi এর আরো একটা যে 5G ভেরিয়েন্ট আসতে পারে সেটা হচ্ছে Redmi K30 Pro যেটা নেক্সট লাইনআপে রয়েছে এবং যেটা হয়তো ইন্ডিয়া বা বাংলাদেশের জন্য Poco F2 নাম নিয়েও আসতে পারে যেখানে ওই Snapdragon 865 প্রসেসরটা দেখা যাবে এবং তার বিল্ড কোয়ালিটি বা ডিসপ্লে সমস্ত কিছু আরো বেটার হবে আগের তুলনায় Redmi এর পরে Samsung এর কথা বলে রাখি Samsung তো S20 সিরিজ অলরেডি লঞ্চ করে দিয়েছে 5G ভেরিয়েন্টে এমন কি নোট সিরিজ যেটা লঞ্চ করবে সেটাও 5G ভেরিয়েন্টে হয়তো বাজেটের জন্য Samsung তো আসবে তবে কিছুদিন পরে আসবে এখনই তারা A সিরিজ বা M সিরিজ এগুলোকে 5G ভেরিয়েন্টে কনভার্ট করছে না কারণ বাজেট 5G প্রসেসর তাদের কাছে নেই তাদের কাছে যদি বাজেট 5G ব্যবহার করতে হয় তাহলে ওই Snapdragon এর প্রসেসরগুলোকে ব্যবহার করতে হবে এছাড়া Oppo Reno 3 Pro Oppo Find X2 কিংবা Nokia 9.2 বা Nokia 8 3.3 এগুলো তো রয়েছে 5G এর জন্য আর সবার প্রথমে আসতে চলেছে ইন্ডিয়াতে Vivo IQ3 যেটা 5G ভেরিয়েন্ট হিসেবে ইন্ডিয়ার ফার্স্ট কোন একটা ফোন লঞ্চ করতে চলেছে এবং জানা গেছে যে Vivo IQ3 এর যে আন্তদি স্কোর সেটা 593000 এর আশেপাশে হয়ে গেছে মানে একটা বড় বড় ধামাকা তৈরি হয়ে গেছে 5G নিয়ে যদি কথা বলতে চাই তাহলে কথা শেষ হবে না কিন্তু ভিডিওটা বেশি বড় করতে চাইছি না আজকের জন্য আপনাদের কেমন লাগলো ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন যদি ভালো লাগে ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ এই সমস্ত কিছু শুধুমাত্র আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসি তাহলে চলুন দেখা হবে পরের ভিডিওতে আবার আরো অনেক ইনফরমেশন নিয়ে